विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे कालच्या स्ट्रॅटेजी देताना मी तुम्हाला बोललो होतो की उद्या आपण अकरावीच्या पोर्शन बद्दल एक स्ट्रॅटेजी तयार करूया ओके आता होतंय काय बघा की बरेचसे कमेंट्स मी वाचले की बऱ्याच मुलांचं म्हणणं आहे आणि ते बरोबर पण आहे काय म्हणतायत मुलं ही की ट्वेल्थचा पोर्शन आपला बऱ्यापैकी वर्षभर आम्ही केलेला आहे बोर्डच्या एक्झामच्या वेळेस तर अगदी भरपूर केलेला होता लक्षात घ्या म्हणजे ट्वेल्थचं येतं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि पण इलेवन्थचा जो पोर्शन आहे ना मान नाही तो ट्वेंटी पर्सेंट आहे ट्वेंटी पर्सेंट म्हणजे पण ते चाळीस मार्क आहेत ना फोर्टी मार्क्स आहेत लक्षात घ्या आणि त्याच्यामुळं मॉक टेस्टमध्ये बऱ्यापैकी स्कोअरवर इफेक्ट होतोय असं त्या मुलांचं म्हणणं होतं आणि ते म्हणणं बरोबर आहे इलेवनचा पोर्शन म्हटलं काय आठवतच नाही सगळं सोपे प्रॉब्लेम आहेत मला मान्य आहे पण आठवतच नाही म्हटल्यावर कसं जमणार आहे मग आपण काय करूया बघा आता मी फळ्यावर काय केलं आहे की फिजिक्स त्या सगळ्या टॉपिकचे नावं लिहिलेत हे जे केमिस्ट्री आहे आणि इकडं मी मॅथ्सचे टॉपिक लिहिलेत जे आपल्याला पोर्शनमध्ये आहेत कुठून मिळाला पोर्शन हा वेबसाईटवर अवेलेबल आहे किंवा अरिहंतमध्ये पण दिलेला आहे मॅथ्सचे आठ टॉपिक आहेत फिजिक्सचे पण आठ टॉपिक आहेत ठीक आहे आणि केमिस्ट्रीचे सहा टॉपिक आहेत ओके आता होतं काय जर काउंट केलं तर ट्वेंटी टू टॉपिक होत आहेत ना जवळपास लक्षात घ्या 22 टू टॉपिक्स आहेत आणि आपल्याला हे दहा दिवसात फिनिश करायचं आहे म्हणजे मला रोज दोन टॉपिक तर संपवावे लागतील नाही माझं स्पीड याच्याशी जास्त असणार आहे थोडस आता होतं काय बघा की आपल्याला काय करायचं माहिती आहे का की इलेवनचा टॉपिक मी एका लेक्चरमध्ये एक टॉपिक कम्प्लीट करेन ओके त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे तसं की बऱ्याच मुलांचा आणखी एक शंका आहे की बरेच जण लॉकडाऊनच्या वेळेस गावाला अडकलेत बुक्स अवेलेबल नाही आहेत मग अशा मुलांसाठी आता मात्र कंपल्सरी मी काय करेन उद्यापासून म्हणूया आपण मी तुम्हाला जेव्हा अकरावीचं एखादं लेक्चर अपलोड होईल ना की तेव्हा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक मिळेल पी डी एफ मिळेल की ज्यात तुम्हाला एम सी क्यूज मिळतील पण आता मित्रांनो लक्ष द्या थोडंसं की आपला जो कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हा टॉपिक सुरू आहे त्याचे एक दोन लेक्चर्स मला अजून घ्यावे लागतील प्लेन टॉपिक सुरू आहे त्याचं एक लेक्चर घ्यावं लागेल म्हणजे चालू जे लेक्न लेक्चर्स आहेत ना स्टेशनरी वेव्ह म्हणजे मला स्टेशनरी वेव्ह प्लेन कंटिन्युटी पण राहिलं आहे थोडंसं आणि कोऑर्डिनेशन हे चार टॉपिक पण लगोहात कम्प्लीट करू देत लक्षात घ्या आणि त्यानंतर आपण अकरावीच्या पोर्शनकडे जाऊया आपण बरं आता अकरावीच्या टॉपिक ह्याच्या पोर्शनमध्ये सुद्धा की आपण ऑलरेडी काही टॉपिक कव्हर केलेले आहेत म्हणजे बघा की फिजिक्समध्ये जर म्हणलं तर मला असं वाटतं भरपूर राहिले आपलं काहीच केलं नाही आहे व आपण केलं आहे काय फक्त की मॅथ्समध्ये आपण सर्कल आणि कोणिक्स घेतलं आहे ओके त्याच्यानंतर ट्रिग्नॉमेट्री पण एवढं सिरियसली घेतलेलं नाही आहे आपण अरे बाप रे म्हणजे आपलं भरपूर राहिलं आहे सिक्वेन्स अँड सिरीज आणि प्रोबॅबिलिटीच्या एक एक लेक्चरची अजून गरज आहे म्हणजे आपले मॅथ्सचे हे तीन टॉपिक होतील केमिस्ट्रीमध्ये मला आठवतं रेडॉक्स रिॲक्शन घेतलंय आणि सम बेसिक कन्सेप्ट सुद्धा घेतलंय लक्षात घ्या म्हणजे आपले ऑलरेडी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा हे पाच टॉपिक झालेले आहेत ओके होतील पटकन एक एक लेक्चर झाले तर म्हणजे मला सतरा टॉपिक घ्यायचे आहेत मग उद्या माझं टार्गेट काय असेल की दुपारी किंवा संध्याकाळी मेजरमेंट हा टॉपिक मी देईन तुम्हाला खूप इझी आहे खूप इझी आहे पर्सेंटेज एरर आहे सिग्निफिकंट फिगर्स आहेत ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड आहे लक्षात घ्या आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का की सगळ्यात महत्वाचं जे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत ना वर्नियर कॅलिप मायक्रोमीटर स्क्रू गेज याच्यावरती न्यूमेरिकल्स जेईला सुद्धा आलेले आहेत जेई मेन्समध्ये त्याच्यावरती प्रश्न आलेत मग ते पण मी उद्याच्या लेक्चरमध्ये कव्हर करेन ओके मग फिजिक्सचा टॉपिक ठरला आपला कुठला सांगा मेजरमेंट केमिस्ट्रीमध्ये मात्र लक्षात घ्या की कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आपला टॉपिक राहिला आहे तो अगोदर मी कव्हर करेन मॅथ्समध्ये पण उद्या प्लेन मी अगोदर कव्हर करेन आणि मगच पुढचं कव्हर करेन लक्षात घ्या मग आता मुद्दा काय माहिती आहे का की अकरावीचा पोर्शनचं तुम्ही काहीही टेन्शन घेऊ नका ओके पण आपण काय करूया माहितीये का की एक दोन मिनिटाचा ब्रेक मी घेतो आणि आपण ठरवूया की यातले टिपिकल प्रॉब्लेम कुठले आहेत कशावर जास्त फोकस केला पाहिजे कुठल्याच वेटेज बऱ्यापैकी जास्त आहे ना मग असे टॉपिक आपण जरा परफेक्ट करूया विद्यार्थी मित्रांनो दोन हजार पासून त्यांनी अकरावीचा पोर्शन इन्क्लूड केला इलेव्हन स्टँडर्डचा ट्वेंटी पर्सेंट बरोबर आहे पण होतं काय बघा लक्ष द्या की तुम्ही जर पेपर बघितलंय ना तर पेपरमध्ये जे क्वेश्चन येत आहेत ना ते अतिशय सोपे येत आहेत म्हणजे बघा इथं जर आपण टॉपिकची नावं बघितली अरे बापरे एकवीस टॉपिक बावीस टॉपिक आहेत त्याच्यानंतर काही टॉपिकची नावं तर अशी किचकट आहेत किंवा आपल्याला आठवते की गेल्या वर्षी हे मला काहीच येत नव्हतं मग तो टॉपिक सुद्धा इन्क्लूड केला आहे मग अवघड वाटतंय ना मग तसं नाही आहे जस्ट मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो बघा आता हा सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हा टॉपिक आहे हा मेजरमेंट हा टॉपिक आहे पण आता बघा केम
विच ऑफ द फॉलोइंग इज युनिट ऑफ टेन्सिटी मैं मैं संगा कि सोप है प्रश्न डेन्सिटी से यूनिट विचार मे मैं संगा मैं यूनिट तुम्हारा डेन्सिटी से टॉपिक मे पी हत ओके मग तुम्हाला असे पण प्रश्न विचारतील की ह्यातली फंडामेंटल क्वांटिटी कुठली आहे डिराइव्ह क्वांटिटी कुठली आहे अतिशय सोपं आहे करंटचं युनिट कुठलं आहे असं पण एम सी क्यू आलेली आहे तर जर तुम्ही अगोदर प्रिव्हियसले असले क्वेश्चन सगळे बघितले ना वेगवेगळ्या एक्झाममध्ये तर असले क्वेश्चन सुद्धा असतात मग युनिट आहे डायमेन्शन्स आहे म्हणजे मला म्हणायचं आहे आता मी काही टिपिकल टॉपिक तुम्हाला सांगणार आहे की जे मला खूप महत्त्वाचे वाटत आहेत किचकट वाटत आहेत पण त्यांना आपल्याला घाबरून जायचं नाही आहे ओके समजा चार पांच टॉपिक अपने अगोदर ऑलरेडी कवर है ओके मे अपने पंद्रह टॉपिक कराए दहा दिवस है रोज दोन दोन के लिए तरी पटकन होने की शक्यता है लक्षा गया आता मेन पॉइंट का बगा कि फिजिक्स मध्य संगू का फोर्स फ्रिक्शन्स इन सॉलिड्स एंड लिक्विड ब्लॉक्स के एक्जाम्पल है रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह है स्टोक्स लॉ है ठीक है टर्मिनल वेलॉसिटी है ते पैराडॉक्स इफेक्ट है लक्षा गया आता समझु गया मे हा टॉपिक थोड़ा सा कठिन है आ रे ऑप्टिक्स मी तुम्हारा संग का माला वैयक्तिक तीन टॉपिक थोड़ेसे अवगड़ता है मेरा अगोदर का स्टडी थोड़ा सा करा लगे मैं मी ले लेक्चर घेन पे जे ना मैग्नेटिज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एकदम इजी है मे तुम्हारा संग का आता रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रश्न का विचार है सी टीत महत है का एंगल बिट्वीन बघा ह अँगल बिट्वीन इन्सिडेंट रे अँड द सरफेस असं विचारलंय मग इन्सिडेंट रे आणि सरफेस मधल्या अँगलला ग्लान्सिंग अँगल म्हणतात लक्षात घ्या प्रश्न सोपे येत आहेत म्हणजे फिजिक्स मधले तीन टॉपिक ओके टफ वाटत आहेत मला पण फोर्स माझा आवडता टॉपिक आहे लक्षात घ्या का इथं आपल्याला ना फोर्स रिझॉल्व करायचे न्यूमेरिकल्स आहेत आणि हे आपल्याला पुन्हा इंजिनिअरिंगला अप्लाइड मेकॅनिक्स नावाचा जो सब्जेक्ट आहे त्याच्यात तुम्हाला ते फ्री बॉडी डायग्राम वगैरे काढावं लागतात ते आपल्याला इथं शिकायला मिळेल मग माझा प्रयत्न कसा असेल की तुमचा कन्सेप्ट बऱ्यापैकी क्लिअर करण्याचा मी प्रयत्न करेन इथं ओके मग फिजिक्समध्ये हे आता स्केलर्स अँड वेक्टर्स घ्यायची गरजच नाही आहे का तिथं डॉट प्रॉडक्ट आहे क्रॉस प्रोडक्ट आहे एरिया ऑफ पॅरलोग्राम आहे ट्रँगलचा एरिया आहे रिझल्ट अँड ऑफ द टू वेक्टर्स आहे ते आर इक्वल्स टू अंडर रोड पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर तो फॉर्म्युला आहे अतिशय इझी क्वेश्चन येतात लास्ट तुम्हाला सांगतो त्यांनी फोर्स दिला होता फोर्सचा वेक्टर दिला होता डिस्प्लेसमेंट दिली होती आणि वर्क विचारलं होतं मग फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रॉडक्ट फक्त घ्यायचा आहे इतके सोपे प्रश्न इथले आहेत लक्षात घ्या आता ही जे आहे ना मॅग्नेटिझम आपल्या ट्वेल्थमध्ये पण तुम्ही बघितलं चार पानाचा टॉपिक होता मॅनेटिझम इथं पण फक्त कसं आहे की ॲक्सिअल पॉईंट इक्वेटोरियल पॉईंट थोड्याशा काही गोष्टी थोड्याशा लक्षात घ्याव्या लागतील मग फिजिक्सचं काही टेन्शन घेऊ नका तीन टॉपिक महत्त्वा जरा अवघड आहेत बाकी सगळं सोपं आहे केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला सांगू का सगळंच सोपं आहे फक्त हा टॉपिक नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड दोन क्वेश्चन्स असणार आहेत ना याच्यावरती बरं किती म्हटलं तुम्ही वेटेच आहे ट्वेंटी पर्सेंट ना म्हणजे दहा क्वेश्चन्स येणार आहेत टॉपिक सहाच आहेत जास्त टॉपिक नाही आहेत लक्षात घ्या इथं मग होतं काय बघा मी तुम्हाला सांगू का जरा तुम्हाला पण वाटलं असेल आणि मला पण डाऊट येतोय आता तुम्ही अक्षर तर बघितलं असेल मी क्लासमधल्याच एका मुलाकडून हे लिहून घेतलंय आणि मी नुसतं चेक करतो थोडंसं लक्षात घ्या बघा पोर्शन त्यांनी दिलाय ओके हायड्रोजन तरी मला वाटलं होतं तीन टॉपिक त्याचे लिहायचे राहिलेत यस ब्लॉक बेसिक प्रिन्सिपल बघा एस ब्लॉक बेसिक प्रिन्सिपल आणि अल्केन म्हणजे तीन टॉपिक वाढलेत अजून पण ठीक आहे ह्यातलं ना सम बेसिक कन्सेप्ट आहे ना <coughs> लक्षात घ्या बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हा देखील टॉपिक महत्वाचा आहे लक्षात घ्या म्हणजे आपल्याला हे जे दोन टॉपिक आहेत ह्याच्यावरती दोन दोन क्वेश्चन्स येण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घ्या मग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डमध्ये कोण आहे हायब्रिडायझेशन आहे बघा मला मी जो पेपर चेक केले ना तर एम ओ टी म्हणजे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी याच्यावरती क्वेश्चन जास्त आहेत बॉन्ड ऑर्डरवरती वगैरे लक्षात घ्या मग ते पण आपण परफेक्ट करूया रेडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी घेतलं आहे आपण बाकीचं जे आहे ना स्टेट्स ऑफ मॅटर मग तुम्हाला माहिती आहे ते बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ गेल्युसेक्स लॉ खूप इझी पी विकोज टू एन आर टी आयडियल गॅस इक्वेशन इझी आहे आता इथं जर बघितलं ना तुम्ही की सेट रिलेशन फंक्शन तुम्ही कमेंट्स बरेच जण वाचत असाल तर रिलेशन फंक्शनच घ्या असे बऱ्याच जणांचे डिमेंट असते डिमांड असते आपला नेक्स्ट टॉपिक तोच असणार आहे म्हणजे हे एक एक टॉपिक आपण संपवले ना त्याच्यानंतर ते लाईन प्लेन टॉपिक संपवला कंटिन्युटी संपलेलंच आहे आपलं ऑलरेडी त्यावेळेस आपण काय करायचं आहे आपण ह्या टॉपिकला सुरुवात करायची आहे मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं 
ओके टॉपिक तीन वाढलेत लक्षात घ्या म्हणजे पंचवीस टॉपिक आहेत त्यातले चार पाच आपले झालेले आहेत म्हणजे वीस आपल्याला करायचे दहा दिवस आहेत रोज दोन टॉपिक करण्याचा प्रयत्न करूया ठीक आहे आणि कसं आहे माहिती का की बरोबरीनं ट्वेल्थचा अभ्यास तुम्हाला सुरू ठेवायचाच आहे लक्षात घ्या बाकीचे सगळे टॉपिक आहेत ते तुम्हाला करायचेच आहेत ट्वेल्थचे वेगवेगळे चॅनल्स आहेत त्याच्यावर व्हिडिओ अपलोड होते ते पण तुम्हाला बघायचेच आहेत पण मी जे देतो ना तुम्हाला ते ॲज अ होमवर्क म्हणून करायचं आहे बरं का मग उद्या ही जी स्ट्रॅटजी अपलोड झाल्यानंतर दुपारी मी प्लेनचा एक टॉपिक आहे ठीक आहे तो व्हिडिओ इन्क्लूड करेन संध्याकाळी पण म्हणून कंटिन्युटीचा एक इन्क्लूड अपलोड करेन म्हणूया आपण आणि ह्याच्यातला पण एक अपलोड करण्याचा प्रयत्न करेन ठीक आहे मित्रांनो मग दहा दिवसातच हा पोर्शन क्लिअर करूया बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद